2022年4月の24日、雑談配信です、えー。昨日配信終わった後にニュースがあって、北海道で知床半島のところをこう行って帰ってくる船が転覆したっていうニュースで、えー、日本は持ちきりですね。一応、その日記的な扱いなのでに、その日日本で一生懸命やってたニュースのことをちょっとだけ触れます。ただ、あのー、ただね、これに関して思うことは何もないので、誰が悪いとかさ、かわいそうだとかっていうふうにはあんまり思わないようにしようかなと思ってます。<笑>まあ、あの、7人ぐらい意識不明で見つかってるらしいですけど、まあ、みんな見つかるといいですね、ぐらいかな。はあうん、だからこ、この船の相談をしてる人とかが、いろいろ無理しちゃったのかなとかさ、久しぶりの観光船だから勘が戻らなかったとかさ、お客さん一人でも惜しいから無理に出したんじゃないかとか、まあいろいろ思うことはあっても、うんどれも正解じゃないような気がするんで、うーん,うーんって思う感じでありました。誰が悪いっていうことじゃないよ、きっと。というわけで、えー、雑談配信。今日話すことは3つぐらいありますね。えー、数学、それって役に立つのっていう話からしようか。あービープのネット通販の話からしようか。ちょっと迷ってんな。ああ、その前にごめんなさい。あの、昨日のお詫び。あの、僕、マイク・タイソンとさ、ボブ・サップ間違ってましたね。えー、恥ずかしい。<笑>本当はマイク・タイソンです。マイク・タイソンのことを話そうとして、ずっとサップ・サップって言ってて、大変失礼しました。マイク・タイソンでしたね。耳に噛みついたのはタイソンです。えーじゃあ、ビープの話からしよっか。えー、っと、えー、有名 YouTuber という人が、レトロゲームをオークションで買ったと。で、これはオークションで、えー、写真が1枚ベラッと出てて、パッケージの正面の写真しかなくて。だけど、その裏には、あのー、バーコードが切り取られた跡があるっていう。だけど、そのバーコードが切り取られてますよという説明も何もないまんま。だけど、その、あの、か、完全完品ではないですと。汚れありますとかっていうことで、オークションに出した。だけど、パッケージの正面の写真しかないという状態。これをビープさんがオークションに出して、えー、始まりの値段が1000円でいいですよと。で、これがまあ、競り上がっていって、最終的にその、落札するときには、2万円で落札したと。で、これが届いてから、2万円でこの商品買ったのになんだよ、この、あ裏見たらバーコードは切り取られてるし、いやあのー、動かねえしみたいなことで、YouTuber が動画にして、これはクソだと。ビープはクソだっていうふうに、えー、言ってて。それに対して、えー、ビープの人が、ビープの、こう、ビープの広報担当の人が、すいませんでしたっていうことを謝ってるという Twitter の SNS の文章を見ました。めんどくせえなぁと思ってあの。サービス業大変だなぁっていうふうに思いましたね。クレームつける人はなんぼでもクレームつけれるしさ。あのー、ね、2万円で買ったのがバカだって責めてる人とかもいるし、写真1枚、えー、しか載せてないのはあのー、確かに誠意がないって言ってる人もいるんだけど、まあパソコンの中古販売とかで有名なビープさんなんですけど、まあレトロゲーム、ースーパーファミコンのレトロゲームソフトなんかも扱ってて、まあ目玉としてはそのパッケージの中にあったので言うと、多分ゴジラが、あ,あの、目玉商品なんだろうなとは思うんですけどね。オークションって怖いね。最初1000円で始めたものが2万円までどうしても欲しいって人が、あーこう、落札すると。で、インターネットの商品だし、中古の商品なのも分かってて
、あれ、完品なんてものが買えるわけもなく、完品が2万で買えるんだったら、そら安いわなとは思いますよ。だって、スーパーファミコンのソフト、6本か7本入って、えー、1本1800円ぐらいあ、9800円ぐらいだから、スーパーファミコンなんて、もともと。で、今、だんだんと、その、レトロゲームの値段が上がってって、今、プレイステーションとセガサターンぐらいが、ちょっと高値つき始めてるらしいです。えー、で、今、DS のソフトが、最安値ぐらいの扱いかな。まあ、そのうち上がっていくんだろうなとは思うんですが。えー、そ,そういうの含めてさ、文句言って動画作る方も作る方だし、謝る方も謝る方だなと思ったりとかしました。<笑>今とはちょっとその通販の担当者が変わっててこ、これから指導いたしますと。ビープ側の方はね、停止制でやってんだろうけど。なんだろうな得体の知れないものを新商品で買わないんだったら、文句言わないぐらいでいいんじゃないかなと思ったりするんだけど、その文句も言いたいし、これはクソって言うと、みんな見、見に来たいんだろうなと思ってさ、みんな見るんだろうなと思って僕動画の方は見なかったんですけど、嫌な、嫌な、なと思いました、えー。割と僕はビープ側の見方的な感じに今回は物事を見ましたけど。はあ日本人根性なのかね何でも綺麗じゃなきゃいけないとか、完品じゃなきゃ嫌だとか。じゃあ買った本人はさ、その2万円で買った本人はさ、その買った状態をずっとそれからキープしてくれるのかってことも思うと、大体そんな箱付きのものを買った人ってさ、自分のものになったからもうあと存在に扱うわけですよね。えー、紙パッケージだったら角がこうね、取れてたりとかするだけで、えー、価値は下がるのに、自分で、えー、ね、遊ぶたんびに別に、その何、何あの、宝石扱うみたいな白い手袋をして出し入れするわけでもね、デロリに。買った時に状態が悪いともうすぐ文句を言って。これで、陰謀が入ってたりするとすぐ文句を言って。出品者が女性、女子大生になると急にその文句取り下げたりとかする感じとかも含めてですね。嫌な、嫌な感じだなと思ったりとかしました。まあ世の中はバカが多いってことです。ほんで、えー、より世の中にバカが多いなと思ったのが今回これで、あの、これもツイッターの、ツイッター見ててうーんって思ったやつ。今日ツイッターの話で終始しますけど、あの、数学なんて将来何の役に立つ,立つの倍中学生。で、これに対して、えー、こう、こう、中、中学生のこの疑問に答える形で、えー、数学が好きになるような形で、えー、大喜利お願いしますと。という記事がちょっと話題になってたらしくて。で、これはね、返信欄がすごくてですね、その、数学の素晴らしさを解くとかじゃなくて、そのな数学の価値をわからない人に数学をわからせるという、わからせるというか、数学の楽しさとか将来どういう役に立つのかを教えた上でその中学生が数学に興味を持つようなあ教え方をしなければいけないっていう縛りがあってさ。まあ気になって見てみたんですよ。教日のその数学を教えたがる人とかは、どういうふうに教えるんだろうと思ったらですね、もうなんか、その、概念みたいなものとか、あ数,数学を覚えないとグラフの見方もわからないからやった方がいいとか、ああのとにかく子供にわかるように柔らかく、あと優しく接する言葉が並んでるんだけど、ほぼ概念の話で、数学どこ行ったみたいな話になっちゃっててさ、これは数学好きな人のポエム大会だなと思ってさ、決してそれで中学生が数学に興味を持つこともないだろうし、えー、いかんなと思った。で、一番ダメなのは、その、その大喜利を開催した人が問題提起としてさ、これに答えを書いてください、お願いしますって言ってるところでさ、なんでこの人は全部他人に投げるんだろうなと思ったりとかしまして、えー。元のツイートの人を探していったらですね、大体同じようなこと
アホみたいな数,数学の問題に見えるアホみたいな問題をリツイートしてたりとか、自分で考えることは全部他人に投げる。皆さんはどう思いますかで投げるっていうさ。うわ、この人卑怯な人なんだというふうに。自分で答えを、答えはあるんだろうけど、その答えは言わないで、えー、人に全部答えさせるっていう。ことをやってる人なんだと思って。まあ、それに喜んで参加してる人もいるんで、それはそれで、み、ね、参加してる人は楽しいんだろうけど、あ、これ嫌な感じと思ったりとかしました。うん、僕もね、思わず答えようかなと思ったんだけど、いや、待てと。待てと思いました。あの、こ、これに参加したら僕も頭悪い族になるぞと思って、ね。うん僕は数学が大好きでね、学校の授業の中で美術と数学が一番好きだったんですけど、逆に嫌いなのが国語とか英語とか、なんですけどね、うん。数学のいいところはさ、その、ルールがしっかりしてると。うん、解き方が、解き方を教えてるわけですよ、数学っていうのはいろんな。あ物事の法則というものをさ、あその数学のルールに当てて、えー、だからこの解き方を一個覚えれば、あと応用が効くでしょうっていうようなことをやってるわけ。あそれがどんどん複雑になっていったりとか、前に習ったことの応用を組み合わせてやるんですよっていうので、何年もかけて数学を勉強していくわけですけど、どうにもこの中学校ぐらいからさ、数学を覚えたら何の得になるのっていうのが、ずっとそのブームだよなと思ってさ、その数学という教科を悪者にしてさ、テストでいい点が取れながらいいものをさ、数学そのものが悪いと。数学なんて覚えたって何の得にもならないんだって言って、学校の授業の中でおそらく上位に来るんだよ、数学ができるってことは。あまあ、理数系とね、文系に分かれるっていうのもあるんだけどさ。なんでみんな数学目の敵にしてさ、数字を見ると頭が痛くなるとか、X と Y が分かんないとかさ、あの、言い始めるんだろうなと思うんだよね。あんな簡単なルール、最初のルールの教え方先生が下手なのかなとか思ったりも、疑ったりもするんだけど、あんな簡単なものはないわけですよ。一個ルールを覚えれば、あと、その、ね、テストの問題なんてさ、あのそ、その応用しか出てこないんだから、数字がそこに、あの、違う数字が入ってるだけの話なんだから、なんでこれを理解できないんだろうっていう。学校の勉強の中で一番簡単なやつじゃんっていう。うだからチュートリアルを覚えて、その通りにやれば、答えが出るんですよ。数学って。他の教科と違って。あの、途中で歴史がさ、年号変わったりとかさ、解釈変わったりとか、名前が変わったりとかするものと違ってさ、あの、確実なんですよ。こう、何千年と数学のその理論は変わってないわけだから、あの、も、問題の解き方を間違えなければ必ず100点が取れる教科なんですよ。他に比べてね。なんかね、でもみんな嫌いだっつうんだよね。僕はそれが意味がわかんない。まあ僕は数学が好きな人だから、あの、あの、そう思っちゃうんだけどさ、信じらんなくて。あのだから僕勉強できないとか、バカの代名詞だと思うのね。数学が何の役に立つのっていうのは。だから、その、みんなの生活の中にその数学とか方式とかさ、あいろんなものがあるわけですよ。で、その実験しなくてもこういうふうなあシミュレーションができるとかっていうのは全部数学のおかげであるので、まあ、の数学の計算だけに頼ってもその通りに結果は出ないっていうこともあるんですけど、現実には。ロケット飛ばすのだって数学のその計算式が必要だし、ロケット飛ばした後に人がその海にね、帰ってくるパラシュート開く、脱出艇に乗ってさ、地球に帰ってくるのも全部数学の計算のおかげなんですよ。あの宇宙空間にさ、ロケットの燃料でバーンって飛んでさ、その後宇宙空間は常に自由落下と、その、の戦いなわけで、あのね、宇宙船はその飛び続けてるんじゃなくて落ち続けてるんだって
その理論は、あ飛行機でも一緒だし、長いことこう空飛んでるように見える飛行機なんかも、地球の重力に、あの、逆らうように、こう、エネルギーをこう横に向けて、で、落下し続けてるものなんだっていう概念すらわからないんだから、しょうがないんだろうなとは思うんですけど、あの、<笑>振り子運動にしても何にしても、そういういろんな法則を覚えておけばおくほど、ああ、これはこの法則なんだなとかっていうふうに思えるわけで、あの、あの人間がどんどんバカになってる証拠だなと思うんです。で、逆に言うと、数学って何の役に立つのっていうのは、その、例えば、携帯電話が、その、相手の電話番号を記憶してくれるとか、翻訳機、自動翻訳機があって、その翻訳機が自分の日本語を海外の言葉に直してくれるとか、あそういったものがもうサービスとして当たり前にあるから、数学がそこに必ず中にはコンピューターが入ってるわけですから、そのコ,コンピューターはその数式で動いてるわけですから、01の命令で未だに動いてるわけですから、量子コンピューターになったら話は別なんですけど、まあ、量子コンピューターなんてしばらくできないので、えー、そのゼ01で動くためには、その、数学で習ったこととかが全部そこに応用されてるわけですよ。コンピューター使うにも、コンピューターグラフィックスの内部情報には数式が使われてるわけですよ。AI にしてもね、何にしてもそうなんだけど、それが全部、もう今当たり前にあって、その数式なんていうものは機械の中に入っていて、そのな機械の中に入ってる情報とか計算っていうのは、私たちは何にも考えないで利用できるから数学はいらない。だから数学はいらないっていう形になるんだろうけど、いつかその世界中の人がさ、数学を誰も知らなくなってさ、その、それこそその、あ翻訳機とかさ、あがさ、その、大パーツになってしまう時が来るかもしれないわけですよ。あの、みんながもしね、その、数学が必要ないと、将来必要ないって言ったら、そんなことはないわけで。なんかね、そ,その辺のなんか想像力とかも何にも持ってない人が、この勉強は将来役に立つんですか特に数学。数学の授業を聞いてると眠くなる、意味がないとかさ。まあ楽しくないっていうのもあるんだろうけど、あの、その数字の組み合わせ見てるだけだからね。同じような復習問題を、同じテーマで20問とかやらなきゃいけないですから。ああの嫌いになる気持ちがわかるわけではないんだけど。でも、だからって学校の勉強から数学がなくなっていいとは僕は思わないし、うんずーっと理解不能なんですね、これ。あの、数学がいらないというか、数学やりたくないって思ってる人たちが。まあ、多分数学やりたくないって思ってるのは、他の勉強もやりたくないんだろうなとは思うんですけど。ずーっとこれは僕、自分が学生の時から不思議でしょうがなかったです。数学嫌いな人ってずーっと変わらずいて、数学嫌い理論みたいなのを、やって、何の役に立つのかっていうテーマでね、いろんな番、テレビ番組作られたりとか、多分 YouTube でもそういうテーマで、えー、動画があったりとかするんだろうと思う。そうだそうだ、なんつって。俺たちは頭悪くていいんだっていうふうにやってるような。うん、ほんとね、どうかなと思ったりとかいたします。これはもう、うん、悠々しきだと、まあ思わない。だってもう日本の学力だってどうせ世界レベルから見てもどんどん低下してるし、物読めないし、行間読めないし、えー、産業以上の文字を読むことをみんな拒否してるらしいので、長文とか読めないんだって、まあ僕も読む気ないんですけど、大体長文って面白くないというか、あの、主張は別に一行を探し出せばいいだけなんだけど、あと、ま、前後の話とか全部ポエムだからな。あの、読む必要ないなとは思うんですけど、でも、読めないこととさ、読まないことは違うわけです。数学はやっといて、少なくとも高校3年までの数,数学ぐらいはやっといた方が良くないとかさ、思ったりいたします。だから僕としてはもうむしろなんで数学が嫌いなのか。で、数学は分かれば分かるほど、その数学の意味が分かってくるからさ、なんでこの定理が必要なのかっていうのが分かってくるわけで。だからみんなそこにたどり着く前に
、口開けて、その数学の授業の時に何聞いてんだろうなっていうか、多分、一個の数式が、のモデルが分かんないんだろうなと思うんですけど、その、X とか Y の代入から始まりますけど、どうしても XY の話にしたがるけどね。あのー、なくても生きていけるのは、あの、その、それまでの時代に数学を使ったテクノロジーがあなたを支えてるからであって、それが支えられなくなったらあなたは便利なものをなくしますよっていうふうに思うんだけどね。それもわかんないっていう。ってことは想像力もなくなってるってことだから。でも、その人に頑張って僕は数学の楽しさを教えられる気はしないんだよね。あのだって元から覚える気もないし、もう最初から嫌いの立場に立ってる人を、あの手、この手を使って、好きにさせようっていう行為だったり、ご、騙して、こっちの世界に連れてきても、やっぱり嫌だっつって、戻ったりとかするんだろうから、自発的に数学に向く人だけがやっていけばいいよな、というふうには思ったりはします。だけど、言ってほしくないのは、数学は何の役に立つの社会は何の役に立つの理科はあ科学は化学はあ歴史は古文はああ、英語は、とかさ、美術は何の役に立つんですかとかっていうのとかね。だから僕逆に言うとあれだな、数学が好きなのは、とてもその、あの、理論が好きな感じで、それの真逆だからな、僕好きなの。美術ってそれと真反対のことですからね。世の中に対して必要じゃないものが美術ですから。一番必要なのは多分数学となんじゃないかなと僕は思いますけど。なんかね、分かってない感じというか、これも,もう永遠のテーマだし、分かんないやつは分かんないまんまで切り捨ててきゃいいんじゃねえのっていうふうに。邪魔だなと思ったら殺せばいいんじゃねえのっていうような気がしてます。数学嫌いなやつなんかみんな死ねばいいんだよ、えー、という危険な話でした。本当気になったねあの。ずっとこれ流行してんだなっていう。それはもう僕のせいじゃない。学校の勉強とか、学校の教え方が悪いんだってずっと言ってるような感じだから。今もうインターネットがたくさんあるんだから、自分の好きに、まあ、あでもね、トライとかさ、あの、子供騙しの勉強を教えるところ、ね。あの、志望校に受かるための、そういうのとかさ、あと、もっとちっちゃい頃の小学生からベネッセで教える教材みたいなのとか、今まあ CM バンバンやってるわけですけど、あれはね、ほんと子供騙しだなと思うんですよ。自主的に勉強しない人たちは、その頑張ってべ勉強してさ、大学とかね、言ったとしても意味がないと思うんだよね。だって、<笑>そんな言葉でしないと学校に受かんないわけでしょと思って。で、教えてる内容は大したことじゃないわけ。あごめんなさいね。僕はもう通過したものだから、簡単なものだって処理してるけど、それができない人もいるから必要なんだろうなとは思うんだけど、なんかベネッセの教材とかさ、なんか、ご教科が全部揃ってるんだっつってよくわかんない。ね、安っぽい iPad みたいなの渡されてさ、中に106種類のゲームも入ってるよとかっていう、そのゲームいらないから、毎日を詰め込むだけのものを用意しろよって思うんだけど、まあ、小学生向けだから字が正しく書けるようにっていうやつとかさ、発音がとかっていうやつなんだろうけど。ああいうのさ、常々思うんだけど、まあ、教えるの下手な人は教えなきゃいいのにって思うの。その、教材とか用意する人もバカだから、その、問題の作り方とか、なぜその人が勉強ができないのか、勉強が嫌いなのかとかさ、できないから嫌いなわけで、できるように、ちゃんと教えりゃいいのに、教える教材すら間違ってるっていうものを、今ずっと提供し続けてるっていうか、なんかそこがもうおかしいよなっていうふうに思ったりとかしますが、あもうその日本の教育はもうどんどんレベルが下がってるので
しょうがない。ゆとり教育の時からずっと下がり続けてるので、しょうがないなと思ったりとかします。えー、これはもうゆとり教育の弊害です。えー、<笑>以上。どうしても喋りたかった。で、えー、今日はこれだね。あのー、今日すごいニュース。これも、あれですよ。インターネットの。SNS の話題で。あの、ネットフリックスがさ、あの、売り上げ下がったんだって。あの、売り上げじゃない。契約者数が頭打ちになったのが、こう、今、下がり続けてるんだってさ。な、一時のその、ネットフリックスなら面白いドラマとかアニメとかやってるとか、ここでしか見れないものがあるっていうようなので、僕もネットフリックスものすごく持ち上げてましたけど、それがね、あの、マジックが切れた。じゃ、ちょっと前まで、ほら、あなたまだネットフリックス契約してて、してるんですかでもなんかこちらの調べによると、あなたしばらくネットフリックス見てないですから、解約しませんかっていうようなメールをこうね、利用者に送ってたネットフリックスがですよ。あやっぱダメなんだね。ネットフリックスは2番手だったんだな。その、え映像配信業界の中で、そういう目立ったことをして、ちょ、ちょっとね、そのわ、常に話題を提供し続けたわけですけど、その、みんなが見たくなるようなコンテンツを作り上げることが、できなかったってことなんだろうなと思います。ネットフリックスじゃなきゃ見れないアニメとか、ああ、があまりにもなさすぎた結果、みんな客離れを起こしたんだろうなと、ちょっと思ってます。ちょうど今僕ネットフリックスを見てないというか契約してない期間になってて。あ,あの、そのネットフリックス戻ろうかどうしようか、ちょっと今月か来月戻って、あの、見たいなと思ってるアニメもちょっと溜まってきたし、その3ヶ月だけ戻ろうかなってちらっと思ってたあところでのニュースなので。いやーびっくりしましたね。で、今後は、その、ネットフリックスに広告が入るようになって、えー、だから動画見ようとすると、まあ、事前か、その間に、その、どっかの企業の広告が入るわけですよ。そうすると、テレビと同じで、あの、霧のいいところで CM が入ってさ、飛ばせない CM が入るのと一緒でさ、で、その、その企業にとって都合の悪いものが排除される映像が、あおそらく今後ネットフリックスでは主流になるであろうと。これではテレビと変わらんっていうのを言ってる人がいて、そうだなぁなんて思ってね。ああ、じゃあもう、もうネットフリックスはダメなんだなぁと思ったりとかしました。あーだからでも良かった時期もある。でも逆にその良かった時期があるけど、そのさらに前。デアデビルがメインコンテンツだって言っててみんなからバカにされてた頃のネットフリックスもあるわけでね。10年前のね。あの、ネットフリックスってその、もうその、なんだ、海のものとも山のものともわからないネット配信サービス黎明期のネットフリックスは本当にひどかったのね。まあそこからいろいろその、ね、企画立ち上げたり、日本のアニメとか、海外のアニメで見たことないのとかも見れるのがネットフリックスだ。すごいって思ってたんだけど、面白い企画を作ると、すぐにアマゾンプライムがパクったりとかするわけですよね。だから、結局は最後には資金のある側が勝つ。だから、お客さんの、うん、数で、ちょっとでもそのお客さんの数が減ると、方針変えなきゃ、つって。あの、慌てふためくネットフリックスを見ると、ああ、もうこのコンテンツはあ、これ以上は期待が持てないな、縮小コンテンツだな。で、その、もう予算がないから、その、打ち切りと、打ち切りじゃないや。今、アニメになってないけど、みんなが期待してたアニメの企画とかが、今、もう、作りませんよっていう風になってるらしいの。なんか、ボーンとかいうアニメが。もう作られないっていうのを発表されてたりとかするんだけど、ああ、ああ、ってなってますね。これ、これちょっともう今日話しておきたかった。で、あの、ネットフリックスで僕がどうしても今見たいっていうのがですね、えー、ベターコールソウルっていうブレイキングバットの,あの弁護士さんが主役の、あなんだっけ。
、ソウル・グッドマンっていう弁護士がブレイキングバットに出てくるんだけどさ、それの完結編がネットフリックスで見れるのが、おそらく、期待の一つだなっていう。で、えー、あとは今 CM しているバブルっていう、ウロブチさんが、あ脚本やってる、やつ、アニメーション。面白くなさそうだなとは思ってるんだけど、何が言いたいのかわからねえアニメの CM やってんなと思って<笑>、たりはするんですけど、これですね。あと、ちょっと前に僕が見たい見たいっつってまだ見れてない、地球外少年少女っていうやつね。コロニーに住んでる中学生ぐらいの話のやつ。これもでも、なんだろうね、これがネットフリックスで見て最高に面白かったアニメだみたいには、全然感想が聞こえてこないので、やっぱ難しいんだろうなとか、そもそもネットフリックスでアニメを作るってこと時に、最初に予算とか渡されるけど、その予算も思ったより潤沢じゃない。一気に10話作れってことで、スケジュール的にもきついとかっていうのも、あいろいろ作る側からも不満が上がってる中で、今までネットフリックスオリジナルアニメって言っても、後からテレビに流れてくるようなアニメとかね、なんかたくさんあったし、うーんなんて思ったりもするんですけど。意外にないんだよね。ネットフリックスで今、どうしてもネットフリックスじゃなきゃ見れないってものもないし、これがあれば、ごめんね、こ声が裏返っちゃうぐらい、力を入れて、これがあればネットフリックスもう一回契約するのになーっていうのが、えー、天気の子。<笑>僕がただ見たことがないってだけですけど。天気の子見たいなーと思ってさ、いろいろ調べたんですけど、まだツタヤでも、その、高いしさ、あの、ネットで見ようと思うと一律400円なんですよ。ど、どのサービス使っても400円払わなきゃいけなくて。400円払うんだったらなんかサブ,サブスクじゃねえや。ね、ネットフリックスみたいに期間で契約して、そ,その間に見れる一本っていうのに、でも入ってたらいいなと思うけど、ネットフリックスに入ってない。天気の子は。うわーと。まあね、面白いかどうかで言うと僕も期待値は低いんですけど。あとは、シン・エヴァンゲリオンね。エヴァンゲリオン完結編僕まだ見てないんで、その、アマゾンプライム以外で見る方法がないのね、あれね。<笑>もうアマゾン一人勝ちじゃんと思うし、うん、普通にみんなとっととアマゾンプライムに入って見ればいいっていうふうに思うんだろうけど、エヴァのためだけにアマゾンプライムどうなんて思ったりとかするんで。でもアマゾンプライムに入るとね、あの、海外ドラマの今話題のやつとか結構見れたりもするんで。あと、ペンギンハイウェイね。ペンギンハイウェイだけはネットフリックスでやってくれてるそうです。いいぞって思いました。あ,あと、タイガーバーニー2とか、ジョジョの6部のストーンオーションと見放題だね。とか、あそれぐらいしかなくてね、ネットフリックスで、もう、なんか、あと一押し欲しいなと思う。まあ、結果、僕は、いずれネットフリックスもう一回は契約するとは思うんですけど。今なのかなもうちょっと後でいいのかなもうちょっと後になったら CM とかをこう無理やり見させられるネットフリックスになるのかなやだなぁ、なんていうふうに思ったりとかしてます。ほんで、僕はゾンビものが好きだから、ウォーキングデッドのシーズン11が今度、今度じゃない。もうすでに、あの、配信されてると。うん、まあ、ここから週、週一ぐらいのペースでウォーキングデッド新作見,見て、えー、完結できるのはどこかってうと、ネットフリックスじゃないんです。ネットフリックスは後追いで、後から見れるだろうけど、今、それが見れるのは、フールーとディズニープラスなんですよ。で、僕、ディズニープラスこの間解約したばっかりだから、<笑>もういい、もういいと思って。だから、その、スターウォーズの、新作のマンダロリアンの後のストーリーのやつ知らないんですよね。あのあたりに解約してるので。で、僕はびっくりするのは、ディズニープラスがウォーキングデッドのその配信権利持ってて、FOX チャンネルも買収してるからね。俺でさ、あのー、
なんだろうなおかしいなと思うそのこ子供が見るチャンネルとしてディズニープラスはあるって思ってたんだけどまあマーベルも取り込んでるしだから今度マーベルの新作のやつとかあーそうそうラブアンドなんソウルだっけとかいうやつとあ,ーあのマジシャンマジシャン<笑>マーベルのマジシャン、えー。ベネディクト・カンバーバッチの名前しか出てこねえよ。<笑>あのとにかくその人がやってる、ね、ま、マントか、羽織った人の新作とかさ、が見放題なわけだけど、ディ,ディズニーって言ったら子供向けだろうと思ってさ、ミッキーミッキーミッキーマウスじゃんかと思ってさ、あ,あのあ、ごめんなさいね、変な、似ても似つかないの書いちゃってね。あのなんかその子供向け専門チャンネルでね、親が安心して見せられるディズニーチャンネルには今もうそうやってウォーキングデッドはあるし、その特撮で殺戮をかっこよく見せるマーベル映画みたいなのがあるし、それでその科学にの記事とか番組に定評のあるナショナルジオグラフィック TV も入ってるしさ、お得って感じるより、なんかもうディズニーって何でもありだなと思ったりとかして。だから、ネットフリックスっていうのが多分、その、アマゾンプライムと、アマプラとディズニープラスってやつが多分、ネットのその配信の二強になっちゃってさ、その対抗馬みたいな維持にネットフリックスがちょっといられないんだなっていう、その、お客さん次第。だから、今まではそのお客さんから契約料をもらって、えー、そのお金を資金としてさ、うん、それを元としてさ、映画だ、あアニメだっていうのを作ってたんだけど、お客さんが減ったらもう映画作れませんと、アニメ作れませんっつうと、面白いものが提供できませんとか、あとは、大きなその利益が見込めるなんだろうな大多数の人が好きであるでしょうみたいな話ばっかりになってあの小粒のいい話みたいなものがもうネットフリックスには集まらんし作られないこういうのが見たいんだっていうのはネットフリックスになくなってしまうっていうことでもあるからあのもう本当に負のスパイラルに今から。入っっっってていくんだなとううにちょっと思ったりとかしてますだからこうねもう本当に指で数えるぐらいの見たい作品しかないからさあとはもう地上波に合わせて1週間に1回その,<笑>あの更新される新作アニメみたいなのとかをずっとやってるわけでねネットフリックスの魅力は面白いでしょっていうのを自信持ってコンテンツをまとめてバーンって出すという、10話一挙に出すとかさ、それが一番の強みであったのに、そういうのがもう全部なくなって、やっぱりこう、一週間ぐらい人は待てるから、一週間ずつエピソードを出して、様子を見ながらお話変えたりとか、ネットフリックスのカーボーイビーバップがどんだけ失敗してるかを見れるのか、でも、今契約すると。ああ<笑>、よし。ええー、まあ、ネットフリックスまた見始めたらお知らせしますね。そうだ、ビバップ見なきゃ。せっかく、せっかく契約したらネットフリックス版のビバップを見て、あれが悪い、これが悪いって言わなきゃいけないですね。とかね。で、今気になって、その、ネットフリックスで見たい番組あるかなっていうふうに、ざーっと見てみたんだけど、ほ,ほとんど他の配信業者もやってる同じタイトルであったりとか、うん、あんまり見たくないそのタイトルの方が羅列してあって、しかもそれは全部過去にテレビでやってたやつの20話一挙見れるみたいなやつばっかりで。それは別に今更「進撃の巨人」テレビ版を見,見てもらうとか思ったりする感じね。あ,本当にあと、スパイファミリー今押してるみたいでね。これはどうかなと思ったりとかいたしました。でも、その、前に話したけど、ネットフリックスの本質は思い出コンテンツだからさ。昔、こういう映画を見て面白かったので、それと同じようなのが作りたい
、という思いで、ちょっと古臭い SF だったりとか、あ世にも奇妙な物語的な話が多かったりとかするんで、そ,その秘密が分かっちゃうとね、ネットフリックスの楽しみ方っていうのがね、えー、その新しいものはなかなかない。だから、おじさんとかおばさん向けに昔流行った。だから、今、冬のそなたみたいなのをもう一回焼き直して、えー、韓国ドラマ枠でやるとか、そういうのが流行りなんだよね。全部懐かしい。だから、全裸監督も結局そうだっていう話でね。あれは80年代を懐かしがる人が、その80年代の再現性みたいなものも込みで、ナイスですね、っつうのに。うん、そうそう、こんな感じ、こんな感じ。VHS のビデオってこんな感じみたいなのの、懐かしコンテンツだから。あそれの再燃になるんだろうなと思ったりとかするんですね。だから限界はあるんだろうなと思う。だからといってさ、アマゾンプライムがすごい面白いコンテンツ持ってるかっつうと、そういうわけでもないので。でも結局は資金なんだなっていうね。が、元本がでかいところが勝つんですよ。<笑>っていうふうに思いました。うんと、あ、今、スパイファミリーの話に出たので。いやあの、昨日、スパイファミリー見ましてね、第3話をやってたわけですけど、3話切りってよく聞くから、3話まででお、なんか面白いのあったら見よう、ね、もうちょっと頑張って見ようかなって思ってたんだけど、さ、3話すごいよ、あの、キャラ紹介して、キャラの紹介し直ししてるだけ。その、あの、旦那と嫁と子供が一緒になって事件を解決するという小話があっただけで、え、3話でこれでいいのって思っちゃって。3話で客を捕まなきゃいけないわけだろうと思ってんだけど、スパイバツファミリーは、なんだっけアーニャかわいい、アーニャかわいいってみんな言うけどさ、大して、あのアーニャだってかわ、かわいくない。父、父、父えー、ナッツ食べたいみたいなさ。<笑>ほんで、なんか、嫁さんの方は嫁さんの方で、その、殺戮マニアの武器マニアみたいなので、血を見たりとかすると、あのー、こう、すごい興奮する女の人ですっていう説明だけで3話終わってるから、あの、ちょっとね、どうかなと思ったんだよね。なんだろうね。っていうか、その、た、原作はもうちょっと進んでるんでしょスパイファミリーっていうアニメはさ。あの、だから、最初にこのタイトルを聞いて、その子供とスパイと、あの、嫁さんみたいなのの、やつで、ドタバタコメディをやるにしても、なんかすごいミッションやるんだろうなっていう期待感ですよね。それを3話までに期待してたんだけど、ちょっともう、この、これなんだね。すごいミッションの期待感が、スパイファミリーなのかなこれ僕だけなんですかね。僕だけが期待しすぎてんのかなみんなこんなもんでいいんだよっていうさ、その今ね、世の中もきな臭いから、スパイとは言いつつ、その家族のほんわかストーリーとか、あ,あとは、まあ絶対その有能なスパイさんでいらっしゃるんでしょうから、何でも解決しするんだろうから、うね、そ,それの足引っ張り役とか、隠し玉的にエスパーの子供がいるんだろうから、何でもできるんだろうけど、できるから、とりあえず、まだそのステージに入る前に、アニメ3話の時は、まだこの平和な世界を、後半畳みかけますんで、待って、待っててくださいね、みたいなことなのかなって思ったんだけどさ、僕の感想はもうつまんねえので終わっちゃいましたね。えー、3話でつかまなくていいって、ジャンププラス結構、あのー、いいねって思っちゃった。<笑>ちょっと、その、週刊少年ジャンプより緩いんじゃないのなんていうふうに思ってしまいました。ね。後々本当はみんなが名作って言うかもしれない。ね。鬼滅の刃みたいにみんな後乗りで、その、言うかもしれないので。あとなんか呪術回戦は呪術回、呪術使ってないっていう問題とかも、ちらっと見ましたけど、それは
、あのー、見なかったことにします。えー、で、じゃあ本家は、ジャンプの話です。えー、っと、ワンピース。アニメ。今日、今日のワンピース。今日,今日ね、あの、仮面ライダーリバイスを見た後に、ああ、もう忘れちゃった。リ、レ、<笑>リミックスダンスだっけあまあ、テレ東でやってるその女の子がダンススクール、電脳ダンススクールに通ってスターを目指すみたいな、あんま、あんま誰も見ないだろうっていうやつを見て、えー、まあそ、そんなの交互に見たり見なかったりしてたわけですけど、その、仮面ライダーリバイスの方ではですね、女ライダーが、八女とあれ、ヘビ女かなが戦ってて、おなんか、なんかいいぞって思ったけど、決着もつかないで、なんか、その、小川、小川を流れてるところに女優の人がパシャンって倒れて、あ、コロナ禍だし、風邪ひくぜ、気をつけなって思ったりとか、したりとか、したんだけど、この、今日のワンピースです。あ,あの、なんかね、ルッフィーとさ、ルーフィーと、と仲間たちがいてで右側にルフィと仲間たちで、えー、左側にああもう忘れちゃった小山奈美が声当ててるおばさんとさおそらく竜に変身するんであろうでかい敵がこう対峙してるボ,ボスキャラの最後のその和の国編の最終決戦ですよこれ,これええかっこよかったなと思ったのとこの、うん、ワンピースのこの背景がですね、赤いルフィの服の色の赤さ。もう赤く赤光りしてんの。わーっつって。エルデンリングのラダン祭りみてえと思ってさあ。ごめんなさいね。僕の例えが貧相で申し訳ないんですけど。あの、今日のワンピースはね、ラダン祭りでした。<笑>の絵もかっこよかったし。うん。あの、すごいね、和の国編長えなと思ってたんだけどさ。こっからまた僕もちょっとちょっと先の原作も知ってるから、こっからフィあのギアフィフスになるんだよなっていうところも含めてさ、あの、こう、やってたんだけど、この光る、光る赤い空が本当になんかエルデンリングっぽくて、<笑>あの、ワンピースどこに行くんだろうっていうのをちょっと思ったりとかしましたあとその中でまあだから今日,今日の話をラダン祭りっていうふうに言う人がもっといればいいなとは思うんですがあのルフィがさなんかこうのとにかく最後にさ退治した後に「やあ」とあ,あとは次回に続くっていう展開だったんだけどあのこの時にさ音楽がかかるのね。音楽がかかる。この音楽がさ、ワンピースの初期のオープニングのありったけの夢をかき集めっていう、てれって探し物っていう、あれがかかるんですよ。なんでと思ってさ、そのワンピースってコロコロそのオープニングやらエンディングやら曲変わってさ、アニメの中のメインテーマなんてその、何十年とワ,ワンピースをアニメでやってきた中でな、なんだろうな、定番のイメージが本当になくて、最初のオープニングあんなに大事にしなかったこのワンピースが、今初期のオープニングのインストかけてんだっていうところで、僕はちょっとね、なえたというか、本当にワンピースの見方がわかんなくなっちゃったね。じゃあ、もうちょっとすると、大丈夫さ、前に進もう、どっかにかけるのかな、とかさ。うん、そ,それこそ僕、全然ワンピース見てない時期もあるんで、その時に流れてた音楽とかね、なるのかな、と思ってさ。その、これがアニメで、その、主題歌とかを、今ね、シーズン分かれるごとに主題歌変えたりもするから余計分かりづらくなるけど、あ、ほんと良くないな、と思います。あだから、ドラゴンボールみたいに5年も10年も同じオープニングとかやってれば、それはおなじみのオープニングだしさ
、その上がる音楽としてこれがあるんだろうけど、これは演出間違ってるよなと思いましたね。それだったらまだ、その、ワンピースの劇中歌で盛り上がる曲調っていうのが、これまでも定番の曲があっただろうから、そ、そっちにした方がいいのに、なんでオープニングのインストかけたんだろうなっていうのを、うん、はてなって思いながら見ました。ただ、その、今日のワンピースはすごく絵が綺麗で、原作に近い絵柄でやってて、ね、投影やればできんじゃんっていうね、あの、ちょっと見た感じがいたしました。以上です。<笑>以上です。でも、仮面ライダーリバイスのその、なんだ、もう、うろ覚えだけど、だから、女のライダーが出るのはもう当たり前になってさ、仮面ライダーの作品の中にもう何人も、その、一年で終わるライダーの中にライダーがいっぱい出るのとかさ、なんかここにね、ぬいぐるみの蛇みたいなのがいてさ、この蛇がどうやら武器になるらしいんだけど、ごめん、僕のせいで勝てなかったっぴーとかっつって、なんかこうやるライダーと、こ,これが蛇ね。蛇、蛇女の蛇ライダーなんだけど、これが用水路みたいなとこで戦ってて、で、これ,これに対抗する、もともとその闇の女王扱いの人、なんかその安心メトリーな、あの、ライダーっぽくない、ウルトラマンっぽい、こう、衣装に、こう、身を包んで、こ,こんなのがいてさ、こ,これが、八、えー、女。八女っていうのは、仮面ライダーシリーズの中では、まあ、割と、セクシーポジションとか重要ポジションで、な、何度も擦られてる、えー、キャラクターなんだけどさ、これの戦ってるシーンを見まして、あれリバイス戦わねえんだと思ったりとか<笑>、リバイスもあと1ヶ月か2ヶ月で最終回になっちゃうから、今度また新しいライダーとかの情報が出んのかなとかさ。だからリバイスは見るんだけど、ドンモモタロウは見ないんですよ。あれ、不快だから<笑>。でも、しょうがないね。昔からその、その、ゴーグルファイブとか、ゴレンジャーとか、あの、ジェットマンとか、あの、子供に理解できないようなひどい話とかをやる枠なので、たまに、その、10年に1回ぐらいスーパーヒーロー戦隊枠ってそういう、これ子供に見せていいのかなっていうような、ね、あの、ドン・モモタロウはその、仲間同士が最初いがみ合ってるっていう状態から始まってさ、みんながお、お、それぞれこう、自分の利権のためにしか動かないようなキャラクターでさ、毎回喧嘩してるのが、いい加減にしろって思うんだけど、そ,それが振りで最後にはみんな一生懸命戦うんだろうねっていうような、その成長物語として作るんだろうなと思うんだけど、あれがね、だいたいジャッカー電撃隊とかもそうだし、うん、割とお話として変なのを作るからさそ、その枠がドン・モモタロウなんだろうなと思うの。これで僕らもそういうスーパーヒーローものを見てる中でさ、あの、得体が知れないスーパーヒーローものってやっぱり子供心にあおかしいなとは思わないんだよね。その変身したあの赤青黄色の戦士たちが戦ってくれれば子供はそれでよくてっていうか、僕らの年代でそれはよくてさ。後から大人になってこんなひどい話だったんだっていうのを<笑>、あの<笑>、ね、知るわけですよ。あのあ、バトルフィーバー J とかのさ、殉職するスーパーヒーローの多い話とかさ、あの<笑>子供の時は気がつかない。ゴレンジャーのキレンジャーが変わったことだって子供の時は知らなかったんだから。変身した後の人が同じ仮面着て、やーってやってれば死んだことにならない。バ,バイオマンのイエローが、こう、途中で変わっても気にしないんですよ、子供は。あそれ、それなんだなって。今回のドンブラザーズは、そ、そんなんなんだろうなと思うから見ないんだけど。まだだから、この、特撮ってたまにそういうおかしいことをするから、日本の特撮はおかしいことをするから、それに比べるとまだ仮面ライダーリバイスは平和でいいなって思っちゃいましたね。<笑>こっちの方がまだ見やすいわっていうふうに思いました
、ね、昔はその特撮ヒーロー5人戦隊の方が5歳児とかさ 10, 10歳ぐらいまでの子が見る。番組としてあって、それよりも上の12歳ぐらいから、こう、仮面ライダーが大人向けとしてあったような感じでしたけど、今逆転してんだなっていうね。むしろ仮面ライダーの方がすごい子供向けになってて、あの、特撮のやつはあんまり、あんまりだなぁなんていうふうに思ったりとかしました。この、これはもうちょっと丁寧に書きたかったね。後で、後で、な、あの、書き直しましょうか。あと今日どうしても心の中に残った話として、えー、人造人間機械だ。まあ、あの、今、仮面ライダースピリッツを読み直してて、仮面ライダースピリッツ8巻にその、ちょっと機械だのさ、出生の話があってさ、その、どとにかく、その、機械だっていうのは半分機械がもろに見えてる。キャラクターで。ね。機械だ。これ機械もろなんですよ。で、これが、その当時のテレビで映すにも、いくら中身が機械だからっつって、その体の中身を見せる、見せられるっていうのが、気持ち悪い。今ごめんね。左右のどっちが機械だったか、僕も機械だが、ちょっとうろ覚えになっちゃって、多分逆だとは思うんですけど、うん、気持ち悪いと。だから、テ,テレビでも、その、すごくいいぞっつって迎え入れてくれる人もいたにもかかわらず、やっぱり、これは子供にも見せられない。グロいし、そのか、体の中身が映ってたり、体の半分が違ってたりとか、むしろこの、青と赤にカラーリングが分けられてるっていう、真ん中でカラーリングが分けられてるんだけど、内臓を,を彷彿させるとかこ、本当に子供には見せられないとか、この作品は吐き気がするっていう当初がすごくあったんだっていうね。えーえー、この名作機械だを、良心回路の機械だをって思うんだけど、で、僕が子供の時機械だ見てた時どう思ってたかっつうと、これ子供心にかっけーって思ってたんですよね。その、機械の中身が見えるのがかっこいい。あと、その、あの、仮面ライダーはバイクに乗ってるんだけど、機械ダーはサイドカーっていうバイクの横に、なんか、ね、もう一人乗れるようにこう、つけた、このサイドカーがかっこいいとかさ、だから、子供心にこれがかっこいいって思えるっていうのは、ちょっとす,すごいというか、ていうか、子供がこれかっこいいって思えるのはさ、そういうことだろうって、これは本当はかっこいいんだろうっていう、その常識に染まった大人が良識的なフィルターを通してみると、機械だは中身半分透けて見えるし、破壊だは脳みそそのまんま入ってるし、グロいキモいっていうのもわかるんだけど、本当はかっこいいっていうのは、その、無垢な子供、無垢な子供だったかどうかは僕も自信がありませんけど、小学校に上がるまで僕お金の使い方知らないぐらいピュアな人だった俺。<笑>小学校上がるまでお小遣いなんていうものがなかったからね。全部買ってもらえるものが世界の全てだと思ってたけど、小学校に上がって友達ができて、友達と出かけるから100円あげるっていうところからの、そのお金の使い方なので。そ,それでプラモ屋に行って100円で買えるプラモ買ってみんなで路上でプラモ作ったりとかっていうのが、うんその当時の子供のあれでしたね。で、その、その時にさ、あの、この機械だってものがさ、なんだろうな、他のどのヒーローよりもかっこよかったんですよ。その、そ、それこそ仮面ライダーはシンメトリーだし、バッタの顔っていうイメージのまんまあるものだから、うん、機械だってすごいかっこいいなって。美人だはダサいけど、機械だと機械だ01超かっこいいなってってさ、一生懸命書いてたんだ、うん。一生懸命書いてんだったら左右間違えるなって話なんだけど、ゼロワンとかかっこよかった。ゼロワンなんて脳みそが全部機械でガチャガチャってなってんだぜっていうさ。こんなかっこいいのないぜって思ってたんだけど。でもそれはもう当時でも賛,賛否両論だし。
見たくないっていうぐらいの人もたくさんいたんだ。で、この系譜でロボット刑事っていうのがあって、またロボット刑事もまたいいんですよ。<笑>本当はあの石森章太郎がちゃんと生きてた時の、このベースの顔のスーパーヒーローは本当にいいなぁなんていうふうに思ったりとかしたっていうだけの話です。えー、ただ、その、機械ダーが知らなかったんだ、僕。機械ダーが、その、その当時の放送で、まあ、人気があったらシリーズものにもなってるはずですからね、とは思うんですけど、そ,そんなにこう、長寿番組にもな,がならなかったっていうことも,ことも含めてさ、でもこれをかっこいいって思ったんだよなっていうね、半分機械っていうのもろに見えてるのすごいよなっていうね、うんでもそれはやっぱ拒否反応がある、人にはあるし、子供に見せられないとか。子供が泣いてるとか、いうのも含めてなのかな。でも、僕はかっこいいと思ったんだよ、機械だが。今見るとかっこ悪いんだけどさ。<笑>今見ると、今のそのスーパーヒーローの着てるご立派な鎧みたいなのとかさ、その筋肉スーツみたいなのは一切ないからさ。本当に着ぐるみ感なんだけど。やっぱコンセプトで半分機械の体をその半透明にして見せるっていう。まあその後コブラの,あのクリスタルボーイとかもそんな感じになりますけど、あれかっこ、本当はかっこいいんだよなっていう。だけど今はもう多分そういうの見せれないんだね、時代的にね。まあ機械だからいいじゃんっていうのもあるんだろうけど、まあスケルトンボディがまずアウトなんだろうなと思うし。あの、人間が改造されてるっていう、まあでも、機械では改造人間じゃなくて完全にアンドロイドだから、また違うのか。なんかね、いろいろやっちゃいけないとか見せちゃいけないとかね、倫理的にアウトとか、あまあ、破壊ダーはまずアウトなんだろうなとは思う。脳みそ直見せはダメなんだろうなと思ったけど。でも、これ,これは強く言っておきたい。なんだかんだ言って、その、何にもないところから、この機械だというさ、うん、その、唯一無二のスーパーヒーローを生み出したのは本当にすごいと思うよ。この機械だから、またちょっと、その、電磁マンのさ、あの、頭のとこだけこう、電磁マシーンになってるとことかさ、受け継がれたりはしてるんですけどね。機械団が好きだなという話でした。というわけで今日の雑談は以上です。1時間ぐらいになりました。すいません。15分で終わるって言って嘘つきましたけど、えー、今日の話は以上です。ありがとうございました。